حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ حاکم نہیں ہے خلیفہ حاکم نہیں ہے خلیفہ خلیفہ اور حاکم میں کیا فرق ہوتا ہے خلیفہ حکم پر حکومت قربان کر دیتا ہے حاکم کون ہوتا ہے جو حکومت پر حکم کو قربان کر دیتا ہے وہ کہتا ہے میری حکومت نہ جائے شریعت جاتی ہے تو جائے خلیفہ کون ہوتا ہے وہ کہتا ہے شریعت نہ جائے حکومت جاتی ہے تو جائے وہ حکومت کی پروان نہیں کرتا وہ خلیفہ تھے خلیفہ بائیس لاکھ مربع میل میں اسلام پھیلانے والا شخص جو اللہ سے مانگا گیا یا اللہ عمر دے دے مجھے یا اللہ مجھے عمر دے 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 دیئے گئے بدھ کو دعا مانگی جمعرات کو عمر اسلام میں آگئے بدھ جمعرات کی درمینی رات حضرت عبوکر کی پٹائی ہوئی شام کو بڑی شدید مرنے کے قریب ہو گئے اٹھا کے لائے گئے آپ نے دیکھا تو آپ کا رو رو کے برا حال ہو گئے اس وقت آپ نے دعا کیے اللہ اسلام کو عزت ہے ان دو میں سے ایک عمر یا عمر ایک ابو جہل کا نام عمر بن حشام ہے ان کا نام عمر بن خطاب ہے لیکن آپ نے فرمایا میرا جی چاہتا ہے کہ عمر بن خطاب ہو رات کو دعا مانگی جمعہ رات کی صبح کو عمر بن خطاب قتل کا ارادہ کر کے آئے اور ایمان سب منور ہوئے مشرف ہوئے اور جب یہ ایمان لائے تو جبریل اتر آئے کہ یا رسول اللہ آپ کو خوشی ہو رہی عمر کے اسلام کی آپ نے کہا بڑی کہ آسمان کے فرشتے بھی خوش ہو رہے ہیں آسمان کے فرشتے بھی خوش ہو رہے ہیں دس برس حکومت کی دس سال کے بعد عبداللہ بن عمر بیٹے نے خواب دیکھا کہ پسینہ ایسے پہنچ رہے ہیں کیوں پسینہ پہنچ رہے ہیں کہنے کے ابا جان کیا ہوا کہ بیٹا حکومت کا حساب دے کے فارغ ہوا ہوں ابھی جان کا حساب باقی ہے دس برس دس برس کے بعد خواب دیکھا تو کیا کہہ رہے ہیں ابھی حکومت کا حساب دے کے فارغ ہوا ہوں ابھی جان کا حساب دینا باقی ہے حالانکہ یہ وہ شخص جب راتوں کو جاگتا تھا لوگ سوتے تھے اس کی روٹی کوئی اندر نگل نہیں سکتا تھا اتنی سخت روٹی ہوتی تھی نگلی نہیں جاتی تھی مہینے میں ایک دن گوشت کھاتے تھے صرف ایک دن ایک دن بیٹے نے کھانے پر دعوت کی تو نوالا موں میں رکھتے ہی وہ ہاتھ کھینچ لیا بیٹا میں نہیں کھاؤں گا کیوں کہ دو سالہ نے کہ دو کہاں ہیں گوشت ہے کہا نہیں تم نے گوشت میں گھی ڈالا ہوا ہے گھی الگ سالہ نے گوشت الگ سالہ نے میرے نبی نے زندگی بھر گھی اور گوشت ملا کے نہیں کھایا کہ ابا جان میں نے کوئی فضول خرچی نہیں کی آج میں جو گوشت سستہ مل گیا تھا تو میں نے آدھے دیرم کا گوشت لے لیا آدھے دیرم کا گھی لے لیا دونوں کو ملا کے بنا دیا تو اس میں کوئی فضول خرچی نہیں ہوئی کہ نہیں بیٹا عمر کا ہاتھ اندر نہیں جا سکتا میرے نبی نے گھی اور گوشت کو پٹھا نہیں کیا ایسا شخص جو مظلوم کی فریاد سن کر یا لبائی کا یا لبائی کا کی صدائیں لگاتا ہوا مدینہ کی گلیوں میں بے قرار ہو کے پھرنے لگ جاتا تھا راتوں کو نگرانی کے لیے پھر رہا ہے وہ عمر تین بائیس لاکھ مربع میل میں سلطنت اور راتوں کو چکر لگ رہے ہیں ایک بڑیا ہانڈی چڑھا کے بیٹھی ہوئی ہے بچے تین چار رو رہے ہیں شیخ رہے ہیں اممہ کیا بات ہے یہ بچے کیوں رو رہے ہیں کھانا کچھ نہیں بھوک سے رو رہے ہیں یہ کیا ہے کہ یہ تو تسلی کے لیے ہے پانی اوپر چڑھائے ہوئے اندر کچھ نہیں ہے میرا اور عمر کا اللہ کے ہاں حساب ہوگا تو عمر کی آنکھوں میں آسوا عمر کو تیرے حال کی کیا خبر کہ تو ہمارا حاکم کیوں بنتا ہے اگر ہمارے حال کی خبر نہیں لیتا ہاں یہ حکومت کر کے خوش ہوتے ہیں میں وزیر بن گیا پاگل دنیا مبارک دیتی ہے مبارک ہو جنا وہ وزیر بن گئے تو عمر وہاں سے بھاگے بیت المال سے سمان اٹھایا بوری بھری اپنے کمر پر اٹھانے لگے تو نوکر نے کہا میں اٹھا دوں اصل غلام میں اٹھا دوں اور میں قیامت کے دن بھی میرا بوجھ دنوں کو ہو گیا بوری اٹھائی اور بھاگے ہوئے آئے اور آ کر جلدی سے اس میں گھی اور پنیر اور خجور حیسا ایک عرب میں حلوہ بنتا تھا حیسا وہ جلدی سے تیار کیا اور لکڑیاں ڈال کے ٹھونک مار رہے ہیں اسلام فرماتا ہے غلام کہ میں دھوان کی ڈاڑی میں سے نکلتا ہوں اور آنکھوں سے آنسو بیتر میں دیکھ رہا تھا وہ بے قرار ہو کے آگ جلا رہے تھے جلا رہے تھے یہاں تک کہ وہ حیسا تیار ہوا پھر آپ نے خود ڈوئی میں سے پلیٹوں میں ڈال کے بچوں کے آگے رکھا پھر ایک طرف بیٹھ گئے ان کو کھاتا دیکھنے لگے پھر وہ بچے ہسنے کودنے لگے پھر تھوڑے دیر بعد اٹھ کے چل دیئے تو وہ عورت کہنے لگی کاش عمر کی بجائے تو امیر المومنین ہوتا تو یہ نہیں کہا کہ وہ میں ہی ہوں کہا اممہ جب تو 
امیر المومنین سے ملے گی تو مجھے بھی وہیں پائے گی مجھے بھی وہیں پائے گی